தலைவர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளிவந்துள்ள பேட்ட படம் எப்படி இருக்கு என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த படத்தோட ஆன்லைன் ஸ்டோரி வந்து தலைவர் காலியாக ஹாஸ்டல் வார்டனா காலேஜில் வந்து சேர்றாரு ஆனால் அவர் வார்டனா வேலைக்காக வரல அதே காலேஜில் படிக்கிற ஒரு பையனை கொலைகாரர்களிடம் இருந்து காப்பாற்ற அங்கே வார்டனா வந்து சேர்றாரு எதனால அந்த பையனை கொல்ல வராங்க அந்த பையனுக்கும் காலிக்கும் என்ன சம்மந்தம் காலி உண்மையிலேயே யாரு அந்த பையனை காலி காப்பாற்றினாரா என்பதுதான் இந்த படத்தோட மீதி கதை இந்த கதைக்குள்ள எப்படி எல்லாம் ரஜினியை மாசா காட்ட முடியுமோ அப்படி எல்லாம் காட்டியிருக்காரு இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சிம்ரனுக்கும் தலைவருக்கும் இடையே மலர்கிற காதல் காட்சிகள் ரசிக்கும்படி இருக்கு காலேஜில் ராக்கிங் பண்ற பசங்களை அவரோட ஸ்டைல்லேயே திருத்துறது தலைவரோட நக்கல் கலந்த காமெடி அட்டகாசமான வசனங்கள் அதிரடியான சண்டை காட்சிகள் பிளாஷ்பேக் காட்சியில பேட்ட வில்லனா தலைவர் வந்து மிரட்டுறது இந்த மாதிரி படம் முழுக்க தலைவரை ரசிக்க முடியுது இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான பிரச்சனைகள்ல இரண்டு முக்கியமான பிரச்சனை ஜாதி விட்டு ஜாதி மதம் விட்டு மதம் திருமணம் பண்றவங்களை ஆணுவ படுகொலை செய்யறது அப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை ஆற்று மணல் கொள்ளை இந்த இரண்டு பிரச்சனையும் பற்றியும் தலைவர் பேசுனா எப்படி இருக்கும் இந்த படத்துல தலைவர் இதெல்லாம் பேசியிருக்காரு ஒரு சில பேருக்கு தலைவர் மேடையில பேசுற குட்டி கதை ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரியான குட்டி கதைகளும் இந்த படத்துல இருக்கு ஒரு தலைவர் ரசிகனா நீ என்ன நினைச்சு படத்துக்கு வருவன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் தலைவரோட வெறித்தனமான ரசிகன் அதனால உனக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு கார்த்திக் சூப்பராய் தலைவரை வச்சு இந்த படத்தை எடுத்து ரசிகர்களுக்கு செம விருந்தா வந்து கொடுத்துருக்காரு தலைவர் படத்துல பெரும்பாலும் ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பது தலைவரோட இன்ட்ரோ வந்து மாசா இருக்கணும் இந்த படத்துல தலைவரோட இன்ட்ரோ மாசுனா மாசு அப்படி ஒரு மாசா இருக்கு இன்ட்ரோ மட்டும் இல்ல இன்டர்வல் சீனும் மாசா இருக்கு அதை விட இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் மரண மாசா வந்து இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்துல ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட் வந்து வச்சிருக்காங்க நம்ம அடுத்து இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா கார்த்திக் சுப்ராஜ் வேற ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சு நம்ம புல்லறிக்க வைக்கிறாரு தலைவரை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இளமை துள்ளலாக வில்லம் தனம் கலந்த நக்கலான நடிப்பு அவர் பண்ற குறும்புத்தனம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு உண்மையிலேயே புல்லறிக்குது இந்த படத்துல நடிச்சிருக்கிற விஜய் சேதுபதி அவரோட கேரக்டரை சிறப்பா வந்து பண்ணியிருக்காரு சிம்ரனை மீண்டும் கனவு கண்ணியா இந்த படத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க சசிகுமார் கொஞ்ச நேரம் படத்துல வந்தாலும் மனத்துல நிக்கிறாரு திரிஷா கொஞ்ச நேரம் மட்டும் தலையை வந்து காட்டிட்டு போறாங்க பாபி சிம்கா மேகா ஆகாஷ் இவங்களுக்கு கொடுத்த ரோல நல்லா செஞ்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட வில்லன் நவாசுதீன் சித்தி வித்தியாசமான வில்லத்தனத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்காரு என்னதான் இந்த படத்துல ஒரு பெரிய நடிகர் பட்டாலுமே இருந்தாலும் நம்முடைய பார்வை முழுவதும் தலைவர் மேலேயே இருக்கு மேலும் இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் அமைஞ்சிருக்கிறது அனிருத்தோட மியூசிக் மற்றும் திருநாவுக்கரசு அவர்களோட ஒளிப்பதிவு இந்த மாதிரி இந்த படத்துல நிறைய பிளஸ் வந்து சொல்லிக்கிட்டே போலாம் கார்த்திக் சூப்ராய் தலைவரை வச்சு மரண மாசான படத்தை வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்திற்கு நிறைய பேர் விமர்சனம் என்ற பேர்ல நிறைய குறைகள் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பேட்ட படம் பிரச்சனை கிடையாது ரஜினியே பிரச்சனையா இருக்காரு அதனால ரஜினி எந்த படம் எடுத்தாலும் இவங்க குறை சொல்லுவாங்க அதனால இவங்க சொல்றத நம்பி இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த படத்துக்கு குடும்பத்தோட போய் ஜாலியா வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் உண்மையிலேயே படம் சூப்பரா இருக்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி